es la antesala del Día del Padre nos pusimos a hacer unos tamales con mi marido. En este caldo cocinamos una gallina, le añadimos apio, ajo, eh, perejil, este ajo y condimentos. Aquí estamos triturando un poco de arroz para aumentarle a la masa de la, de la harina. Eh, aquí está la gallina que, que ya la cocinamos, ya está lista para desmenuzarla. En ese caldo también cocinamos zanahoria. Aquí está mi marido agregando lo que está triturando, el arroz triturado en esa, en esa este bandeja. Yo ya puse la harina de la harina de maíz, esta harina pan y le agregué manteca de cerdo. Así que estamos añadiendo el licuado del arroz con el caldo de la, de la gallina y también estamos triturando las verduras. Aquí yo ya preparé un ají con cebolla, tomate, ajo, este digo, perdón, limón y le estoy agregando ají y ya está listo para comer los tamales. Eh, aquí estoy amasando yo este con la, con la mano la masa para que quede bien homogénea y ya está lista para preparar los tamales. La voy a dejar aquí un poco, un poco ligera. La gallina ya la desmenuce. Mi marido está haciendo aquí un sofrito para agregarle a la, a la gallina y que coja más este sabor. Le agregamos un preparado de aliño que me manda mi suegra y estamos preparando el relleno para los tamales. Vamos a agregar este como último eh, condimento, este digo como último ingrediente, la zanahoria eh, picada en cuadritos y ya está listo para el relleno para los tamales. Aquí hay que condimentar también y dejarlo a al gusto. Eh, yo aparte un poco de caldo de del que cocinamos la gallina para hacerme una sopa y va a quedar deliciosa. Ya voy a empezar a envolver los tamales, pongo más o menos una cucharada de, de masa, pongo el relleno y estos tamales, esta es la primera vez que los hacemos con arroz y quedaron deliciosos, quedan súper suaves, aquí yo ya los estoy envolviendo. En este momento este, ya están este, listos para llevarlos al al vapor para cocinarlos más o menos por unos 40 minutos y los envuelvo yo así de esa de esa manera aquí ya los estoy este probando a ver qué tal quedaron le añado un poco de la salsa de maní que preparé a esa salsa de a la salsa de maní la cociné y la dejé que se enfríe y le agregué las las verduras la cebolla el, el tomate para preparar la, la salsa Aquí les muestro cómo puse yo los tamales al vapor, los pongo pues de un, tejiendo ahí una, de una manera para que puedan cocinarse bien. Es ya el día siguiente y nuevamente vamos a comer tamales, esta vez los vamos a acompañar de un delicioso café lojano y nuevamente vamos a acompañar con esta salsa que tranquilamente dura unos dos días y se la conserva en un ambiente este, en la, frío o en la nevera. Y estos tamales quedaron deliciosos, es la primera vez que los hacemos con arroz y es una receta pues súper recomendable y no me resultó este tan complicado hacerlo, quedaron muy ricos.